Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Canivetes e Músicas. Meu nome é Firmo Neto, amigo de vocês. A gente conversa sobre vários assuntos aqui. Entre os principais, canivetes, ferramentas, músicas e outras coisas mais. Hoje eu vim aqui falar, conversar com vocês sobre sobrevivencialismo. Isso é uma palavra que eu já falei muito, nós todos falamos muito. Pensamos isso de uma forma um pouco diferente de outras pessoas. Muita gente fala também sem entender, sem ter a menor noção do que é. Meio que da boca para fora. Eu vou tentar com as minhas limitações aqui, com a ajuda de notícias e tal, esclarecer o que é, que é isso. A gente sempre liga isso a lâminas. Então, quem é um portador, um cara que gosta de ter um canivetinho um suíço, é um sobrevivencialista? Bom, ele pode até se intitular sobrevivencialista, mas necessariamente não é que seja. E a gente vai tentar esclarecer isso, repito, dentro das nossas limitações. Ok. Nossa chave Pix sempre aparece aqui, é o nosso e-mail, firmoneto.com.br. Nós aceitamos e agradecemos pequenas contribuições para manter o canal funcionando. Tá certo? Torne-se membro do canal dentro do possível. Os membros recebem antes todos os vídeos. Pode nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique. Enfim, os membros aí a gente quer eles próximo, próximos do canal. Certo? Nessa conversa, gente, sobre sobrevivencialismo, vai aqui o meu antes de alguma crítica mais azeda aí, muitas vezes que eu mereço mesmo, não vai aqui um especialista, vai aqui um, vamos dizer, um descobridor né, dessas técnicas, dessa cultura do sobrevivencialismo recente, tá? e apenas quero, dentro do possível, dividir isso com vocês, de modo que todo mundo fique, vamos dizer assim, meio que por dentro, porque muitos canais aí eu vejo, começam os vídeos, nada contra, tá? acho bonito inclusive, Olá, sobrevivencialistas, tudo bem? Quer dizer, ele fala com essa turma, com, com nós, que nos consideramos ou somos verdadeiramente sobrevivencialistas. Ele dirige o vídeo dele a nós, esse olá, esse bom dia, boa tarde, boa noite, esse, né, é, é um recado inicial do canal, né, quando ele fala sobre o assunto. Então, eu quero esmiuçar tudo isso dentro do possível, com a ajuda de vocês aí, com os comentários, por favor, antagonizem, discordem, concordem, acrescentem coisas, isso é muito bem-vindo. Vamos rodar a vinheta, vamos vir tentar esmiuçar um pouquinho mais este tema. Canivete amigo, estás no meu bolso, e és tão antigo. Então, gente, chega mais, vamos tentar esmiuçar o tema sem perder mais tempo. Eu, eu já começo aqui com... Eu abri aqui a área de notícias no grande Google e botei aqui sobrevivencialismo. Peguei uma matéria do, do, da revista Planeta e diz o seguinte. É, em tempos de eventos extremos, você sabe como se preparar para desastres? Adeptos do sobrevivencialismo dão dicas... Como eventos climáticos se torna, se tornam, com os eventos climáticos se tornando mais intensos e frequentes, estocar água e comida são algumas recomendações dos sobrevivencialistas. Né? Ou, aí ele bota aspas, preparados para o juízo final. Interessante isso. Incêndios, tempestades, furacões, eventos climáticos extremos estão mais intensos e frequentes. E diante disso, o sobrevivencialismo, movimento de preparação e sobrevivência que era considerado um exagero por muitos, está se tornando mais real e comum. Para se ter uma ideia, a Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, nos Estados Unidos, que costuma recomendar que cada casa norte-americana tivesse um plano de autossuficiência de 72 horas, olha as 72 horas que a gente fala, tudo que a gente pensar no sobrevivencialismo, a gente imagina três dias, né? três, quatro dias, enfim, ajustou a recomendação para um mínimo de 72 horas, idealmente o equivalente em suprimentos para uma semana inteira, ou seja, diante dessas, desses grandes desastres, tal, a agência dos Estados Unidos já orienta né, o cidadão americano a ter em casa o um mínimo de uma semana de subsistência, de sobrevivência em situações extremas por conta dessas coisas todas que a gente leu. É, Veja os papers e tal, ver se eu acho o restante da notícia aqui, embora já seja suficiente para a gente conversar. É isso, gente, é uma cultura, você vê que nos Estados Unidos, provavelmente, provavelmente, é... vamos lá, agora o que eu vi aqui, estoque de água, normalmente isso é baseado nos 5, 6 da sobrevivência, que a gente já conversou sobre eles, 
Estoque de água. Não conseguimos sobreviver mais do que três dias sem água. E eventos como furacões, incêndios, enchentes e temperaturas congelantes podem interromper o fornecimento ou causar contaminação nas fontes disponíveis. A situação de emergência da FEMA, que é essa agência que a gente falou, recomenda que se estoque um galão, o equivalente a 3,8 litros, quase 4 litros, por pessoa, por dia. Jim Cobb, autor do livro Papers Long, a minha tradução, Guia da Sobrevivência de Longo Prazo, do paper, em tradução livre, disse a National Geographic que quanto mais, melhor. Ninguém nunca saiu de uma emergência dizendo, cara, eu tinha água demais, observou. Outra recomendação é filtrar ou purificar a água adicionar, adicionando de qualquer fonte que se estiver por perto. Estoque de comida. Chefe do Professor Papers, muitas pessoas não têm comida suficiente em casa para sobreviver a um desastre. Ele indicou pensar em duas mil calorias por pessoa, por dia, e escolher um depósito ou dispensa dedicado ao assunto e abastecê-la com itens alimentares não perecíveis. Outro conselho são escolher alimentos que você gosta e está acostumado a consumir, além de nutritivos de alta energia, alto teor calórico, que sejam fáceis de preparar e não exijam energia ou fogo para ficarem prontos para o consumo. A história, né, gente, que a gente sempre fala é de enlatados, né, que não são saudáveis. Ele fala de alimentos que você gosta, lógico, mudar o hábito alimentício muito rápido numa situação de emergência, se são coisas que você nunca comeu, você pode, inclusive, não ficar bem de saúde. Então, não é bom. Né? Você já vai precisar gastar o mínimo de energia possível, então, o ideal é que você gaste também né, com as coisas mais comuns que você de alguma forma já comeu, é acostumado a comer para também não passar mal, porém, precisa ser enlatados. Os Estados Unidos têm uma cultura muito maior do que nós sobre esses alimentos enlatados, né? Café, tá, gente? Tem um rádio e um gerador. Olha onde eles estão indo, olha o nível que eles estão subindo, elevando essa coisa do sobrevivencialismo. Imagine um mundo onde a rede elétrica está inoperante e ninguém sabe por quê. Foi um ataque cibernético, ataque terrorista, um EMB, o um pulso eletromagnético? Isso é uma pergunta, né? Segundo ele, ter um rádio de emergência em uma antena que dá corda manualmente ajuda nessas situações. Eles são baratos, simples de usar e evitarão que você suporte é, su e evitarão que você surte porque não sabe o que está acontecendo. É um rádio para notícias. Para nós aqui funcionaria bem, ou razoavelmente bem, o velho rádio de pilha, né? Tem muitos canais que falam de sobrevivencialismo que de vez em quando estão mostrando um rádio de pilha. Sim, esse rádio mesmo dos nossos avós, dos nossos pais, meus. Esses rádios, eu sou um fã do rádio, tá? Já fiz até um vídeo sobre isso aqui. Gente, aí vai, não, não vou ler. Esse, todo mundo tem acesso, posso até deixar o link dessa matéria, desse texto aqui abaixo na descrição do vídeo, é o seguinte, vocês verem que nível eles estão indo, né? um nível, vamos dizer, levando a sério mesmo, isso ao que me disseram, não sei, tá nunca fui nos Estados Unidos, nem tenho vontade de ir, mas ao que me disseram, isso é conversado inclusive nas escolas com as crianças, essa ideia de 72 horas, como a gente viu, está se expandindo para uma semana inteira, com essa coisa dos fenômenos climáticos cada vez mais selvagens, a gente viu o que aconteceu com os irmãos e irmãs, do Rio Grande do Sul, aí é uma coisa em menor escala, mas acontece no Brasil inteiro toda hora, quase. Todo ano tem isso. Né? Todo ano tem notícia aqui na minha cidade mesmo. Morreu dois, morreu dez, morreu cem. É um absurdo. Né? Claro, é responsabilidade das prefeituras? É. Mas, bom, já que muitas vezes não é o ideal, que não é o que a gente acha ideal, eu acho que também é fazer a nossa parte é uma boa. Eu acho que esse vídeo pode suscitar outros de outros amigos que têm canal, ou uma conversa aqui mesmo para que a gente aprenda a se preparar minimamente, já que não é uma cultura nossa, já que o Brasil não tem fenômenos tão violentos, embora que o que acontece no Rio Grande do Sul pode deixar muita gente de orelha em pé, opa, não tinha, agora tem. Bom, é, ninguém se prepara para o caos que vai acontecer amanhã, ou todo dia, ou toda semana. Caos, uma situação dessa, um fenômeno climático, é um episódio atípico que acontece em determinados momentos, que é possível acontecer, demonstraram isso para a gente agora, que é possível acontecer, quando eu digo demonstraram, infelizmente na própria pele, os irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, né? então não dá para se abster disso, claro que aqui ele iria seguir, ele ia chegar à luz, a lanterna, ter uma lâmina, né? tem vários episódios, inclusive no Brasil todo, aquele cara que caiu no avião, 
é que o que salvou ele foi justamente que ele tinha com ele, no avião que caiu, um pequeno avião, alguns seres da sobrevivência. Ele tinha uma faca, ele tinha uma corda e ele tinha um reservatório. Afinal de contas, onde é que ele ia reservar, separar, guardar água? Nós não passamos mais de três dias sem tomar água. E olha lá, se não tiver debilitado, se não tiver com algum processo de desidratação, né? porque senão é menos ainda. Então, gente, tudo isso é um assunto a se conversar. Eu acho, resumindo, o sobrevivencialismo para mim é uma cultura, é um estilo de vida, é uma preparação que pode parecer para muitos mesquinha, sem sentido, é viagem, esse cara se prepara para o um apocalipse zumbi que nunca vai acontecer. Bom, meu irmão, se acontecer, é como seguro de carro. Para quem tem seguro de carro? Eu não tenho, mas é como seguro de carro. Você paga para não acontecer nada. Se acontecer, você vai ter ali um suporte. Né? Eu sou contra, inclusive, seguro de carro. Tá? Mas você vai ter ali um suporte, enfim, para lhe amparar no momento em que acontece um fenômeno, vamos dizer, atípico, anormal. Anormal mais do que atípico, talvez. Não é típico, tá? enfim. Pô, que conversa, não estou entendendo nada. Bom, essa é a nossa cultura. Realmente eu tento ser cada vez mais um sobrevivencialista. Eu estou preparando meu kit ADC, lembra da latinha de autóides? Não esqueci não, vou pegar o vídeo, vou pegar todas as recomendações e a gente vai tentar aqui juntos fazer né, um, um kit minimalista de sobrevivência. Vamos botar assim. A gente não pode ir também ao ponto radical, tem que adaptar. Por exemplo, na minha cidade, eu pouco posso pensar em incêndio. Aqui na minha cidade, o que eu devo pensar, provavelmente, espero, espero que nada aconteça, assim como na de vocês, mas é enchente. Então eu adapto meus kits, minha cultura de sobrevivencialismo às enchentes. É o que eu penso que deve ser o ideal. Repito, eu não sou especialista nisso, eu nunca estudei isso, nunca tive uh, vontade, interesse, paura de, 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 de estudar isso. Nunca tive. Nunca tive de nenhuma forma. Tá? Então, vocês que já estudaram esse assunto, escoteiros, né? é, é um... É uma coisa ruim na minha vida não ter sido escoteiro. Eu gostaria muito de ter sido escoteiro. Eles treinam um pouco isso. Não sei como é que está hoje os cursos de escoteiria, de escoteiro, não sei como é que chama. Mas antigamente a gente treinava, eles treinavam muito isso. Eu lembro que eu estive visitando alguns grupos e acabei não ficando, não gostei, sei lá, já tinha esse negócio. Eu não gostava de algumas coisas que, que muitos gostavam, enfim. Não era uma coisa que estava em mim, né? Quando está em você, você vai, enfrenta mesmo e quer e acabou-se. Certo? Comentem, compartilhem, digam o que, é que vocês acham aí disso tudo que a gente falou aqui. Nossa chave Pix aparece aqui abaixo, é o nosso e-mail, firmoneto.com.br. Se possível, torne-se membro do canal. Os membros recebem antes aos vídeos, podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique. A nossa vontade é que os membros participem de forma direta do canal e não apenas indireta nos comentários tal. Eles já recebem todos os vídeos com antecedência. Amigos, amigas essas coisas boas, porque o cara ser um sobrevivencialista não pode ser ruim. É possível que possa ser ruim o cara ser um sobrevivencialista? Se autodeclara sobrevivencialista, já que está famosa essa palavra, né se autodeclarar, <coughs> desculpa, e aí trabalha para realmente ser, nós já nos autodeclaramos, acho que a maioria de vocês, né quem já está mais avançado nisso aí, Fale aí nos comentários. Não, eu já estou mesmo, eu já tenho mesmo isso como cultura dentro da minha casa, minha família sabe. Situação de emergência, pegar uma mala e ir para algum lugar onde for recomendado ou que a opção for disponível na hora e eu estou devidamente preparado para isso. Eu confesso que eu não estou e já passei por problemas aqui quando alguns anos atrás, fiz até vídeo ao vivo na época, com muita chuva, nós começamos a pensar na possibilidade de ter que subir na casa. É, isso nós iríamos eu minha noiva, meus dois enterrados e a minha sogra, uma senhora já de 80 e tantos anos. Então, imagina, sem nenhum preparo para levar tudo de última hora. Aí eu comecei a pensar, né? eu tenho que ter. Cheguei a começar isso, porque alimento enlatado é caro, né? Por exemplo, latas de sardinha, que é o que mais se pensa, é perfeito aquilo. Porque aquilo dura muito, fica conservado ali, é razoavelmente saudável, não para comer sempre, mas numa situação dessa, ninguém vai estar tá procurando brócolis, né gente, para comer. A gente precisa de energia, caloria, carboidrato, gordura mesmo, é o que a gente precisa. E só que tem que ser, é no mínimo, no mínimo, dependendo da sua, seu biotipo físico, uma lata de sardinha por dia e dois litros de água por dia, por pessoa. A água, eu imaginei que com a chuva eu teria ali, se eu tivesse container, né? C, container, reservatório, tudo isso precisa ser pensado. 
Gente, muito obrigado. Grande abraço. Comenta, compartilha. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Música